हेलो मै डयर फ्रेंड्स नैन मी सन्नी मन स्टडी स्मार्ट फर् सक्स ान स्वागत सुस्वागत फ्रेंड्स मैं मैं ब्रोइंग ट्रिक्स फर् सिंप्लीफिकेशन चुदा एन क्या फ्रेंड्स राबो कल में ओके एसबीआई एसबीआई क्लर्क वस्तु पीओ को अंड एस एसी को सो वीट मैं पेको अडवां लैवल ओके अडवां लैवल ये टफ् उ मन मन सिंप्लीकेशन एला फास्ट मन ने ईजी अने आटोमेटिकेस्टर अवना कदा सो मन का अनेंटे हई लैवल अंड क्वेश्चन चेसी मन फेमिलेजन को चला ईजी उठा एग्जाम अंड फ्रेंड्स प्रतीदी नीनिकेतारे स्टेप वैज्ञान ओके अर्थम से रास्त चुपता ओके स्टेप वैज बट फ्रेंड्स मैं क्याल्युशन चेयर को मैं क्लास टाइम अभी सेव चेयल ओके फ्रेंड्स मैं प्रॉब्लम के चूँगी एला अप्रोचान एपड़ती फ्रेंड्स चूँ फस्ट एन भाई मूड पाइंट रूम स्क्वे इंटू पन्न पाइंट रेड स्क्वे प्लस नोट तुम्बई तुम इन रोटी प्लस रेट मूड क्यूब मैनस वन पाइंट थ्री क्यूब टू पाइंट थ्री स्क्वे प्लस पाइंट मूड स्क्वे प्लस टू पाइंट नई नैन ओके इंतजा एपड़ती टाइप वो जस्ट अबर्व ची चूँ बी अटे फार्मी ए क्यूब मैनस बी क्यू फार्मे ए मैनस बी इंटू ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे प्लस एबी ओके अवना कदा सो इन चूँ टू पाइंट थ्री टू पाइंट थ्री मन दी अभी बी अभी ए स्क्वे प्लस इध बी स्क्वे तो चूँ टू पाइंट नये नई इन रेट इंटू चूँ टू पाइंट थ्री इंटू वन पाइंट थ्री अंदर चूँ मूड मूल तुम पदमू मूल मुफ्त तुम पदमूल इन आर प्लस मूड इरव तुम अंत रेइंट तुम तुम कदमी फ्रेंड्स इतनी चपाने से अदरव ओके स्टेप मेरे अवसर ले स्टेप डैरक्ट मेरे ए मैनस बी अंत अंत टू पाइंट थ्री मैनस वन पाइंट थ्री अंत इंटू सेम ए ए स्क्वे पी स्क्वे प्लस एबी अवना कदा तो एबी एबी पे इक चूँ एबी एबी पे ओनली ए मैनस बी अब मिगल तो ए मैनस बी अंत इक मन की फैनल चूँ चरपे ओके फैनल मन के मैनस बी मिगल चूँ इकर्स मिगली चपंडी टू पाइंट थ्री मैनस वन पाइंट थ्री अंटे वन चूँ अंत सिंपल को चुनो सैकंड चूँ वन नई नई टू नाट वैन अंत दी नीन टू हड्रेड प्लस मैनस वन इंटू टू हड्रेड प्लस वन अने वो कदमी अंत ए फाम लें ए प्लस बी इंटू ए सारी ए मैनस बी ईक्वल ए स्क्वे मैनस बी स्क्वे अवना कदा तो इक ए स्क्वे अंत फोर तो फारी तो टू हड्रेड अंटे फोर फोर जीरो अंत कदा नलब वेल ओके मैनस अवना कदमी ए स्क्वे मैनस बी स्क्वे अंत टू हंड्रेड स्क्वे मैनस वन स्क्वे अवना कदमी तो प्लस इन इनमें मेन ओके इधे चूँ फस्ट आफ् आल एपड़ता वन पाइंट टू फाइव उन्न चूँ अंत वन ट्वेंटी फाइव पाइंट मैं तरह चुदा ओके दी एडी अंत एन चूँ के नूट इर इंटू नागंत ऐद अवना कदा तो नूट इर इंटू एम वे अवना कदा सो ने दी एन तो डिवेडी दी एमदा एन सुना एम मुफ रे नूट नाग इंटू एन इंटू वन ट्वेंटी फाइव हॉल स्क्वे कैसकोवचा पाइंट फ्रेंड्स पाइंट मैं लास्ट चुदा ओके इप्ड इला चूस कल एंतनी वे अवना कदमी एम इंटू नूट इर वे अंड वन नाट फोर इंटू वे अंत अंत वन जीरो फोर मूड सुना अवना कदमी मूड सुना इक प्लस एंड फ्रेंड्स मन इधल स्क्वे ओके अंड पाइंट रे मूड अंत मूड पाइंट तरह अंटे मूड जीरो कटते अंत चूँ चपड़ा वन नाट फोर स्क्वे प्लस फारटी थौज ओके मैनस् प्लस की तग्पो वन नाट फोर चपेन एला चेलो वन नाट फोर स्क्वे चेस्टर दी एबी अटर एम पद स्क्वे अंत वे नाग स्क्वे अंत पदहार दीन मल्ल पद इंटू नाग इंटू डबल चेयर पद ना नलफ इंटू रेत एन भाई एन भाई तस्कड़ा इकड मन एलो तो एंत आर एन सुना अर्थमी अंत एंत सुना एम आर प्लस नाग वेल नलफ वेल तो नलब वेल सून एम आंटे जस्ट इकट्ड का चूस्ट सुना एम आर कदा आर एन सुना ईद याब वेल एम पदहार अभी आंसर अ फ्रेंड्स इधर ईजी गयु चुनाव यह स्क्वे अलासा प्लीज फ्रेंड्स मैं स्पीड मैथ्स स्पीड मैथ्स स्क्वे अला चेयर ओके 
ఇప్పుడు పదహారు ఇప్పుడు పదహారు మీకు తెలిసిన స్క్వేర్ చేద్దాం పదహారు స్క్వేర్ ఎంత అండి రెండు వందల యాభై ఆరు చూడండి ఫస్ట్ డిజిట్ ఏంటి ఫస్ట్ డిజిట్ ఏంటి ఒకటి అంటే జీరో వన్ ఒకటి స్క్వేర్ ఆరు ఆరు స్క్వేర్ ఎంత అండి ముప్పై ఆరు ఈ రెండింటిని ఒకటి ఇంటూ ఆరు చేసి దాన్ని డబల్ చేయాలి ఎంత అవుతుంది ఆరు ఒకటి ఆరు ఆరు వేళ్ళు పన్నెండు ఈ పన్నెండుని ఫస్ట్ డిజిట్ వదిలేసి ఇది వదిలేసి బాకీ మీరు యాడ్ చేయాలి జీరో ఐదు రెండు చూడండి ఎలాగ వచ్చిందో సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ లో వన్ నాట్ ఫోర్ని తీసుకున్నాం ఓకే మీరు హండ్రెడ్ బేస్ లో కూడా తీసుకోవచ్చు ఎలాగైనా సరే తీసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఎలాగ అప్రోచ్ అవ్వాలో ఫ్రెండ్స్ మీరు చెప్తున్నాను ఇదంతా మీరు మైండ్ లో చేయాలి ఏది ఈ పార్ట్ ఈ పార్ట్ ఎందుకంటే ఇది మైండ్ లో చేసి వచ్చి మీరు డైరెక్ట్ గా ఏ మైనస్ బి ఇదేంటి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అవునా కదా సో ఈజీగా చేయొచ్చు అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వెళ్దాం చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం అని ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు దీని గురించి చెప్తాను ఎప్పుడైతే మీకు ఫస్ట్ అన్నింటిలో మీరు మీరు గమనించండి ఎప్పుడైతే ఇలాగ మీకు చూడండి ఎలా నెంబర్స్ ఇచ్చాడో పక్క కింద దాని నుంచి పై దానికి తెగుతుంది దట్ ఈస్ కన్ఫర్మ్ ఓకే సో మీరు దీన్ని ఎలాగ మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు తెగుతుందా లేదో జస్ట్ చూడండి ఎంత రెండు వేల ఆరు వందల యాభై రెండు అవునా కదండి అంటే ఒకటిలో తెగుతుంది కదా రెండు వేల ఆరు వందల యాభై రెండు రెండు ఆరు ఐదు రెండు అవునా కదండి సో బాకీ ఎంత మిగులుతుంది మీకు మీకు మిగిలింది అంతా ఏడు నుంచి రెండు తెస్తే ఐదు పదకొండు నుంచి ఐదు తెస్తే ఆరు అవునా కదండి తర్వాత ఎనిమిది నుంచి ఆరు తెస్తే రెండు ఏ ఓకే రెండు ఆరు ఐదు రెండు పాయింట్ రెండు చూడండి రెండు ఆరు ఐదు రెండుకి రెండు ఆరు ఐదు పాయింట్ రెండు అంటే ఎంతండి పాయింట్ వన్ లెక్క కదా అంటే వన్ పాయింట్ వన్ మీరు కావాలంటే ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు రెండు వేల ఆరు వందల యాభై రెండు ఇంటూ వన్ పాయింట్ వన్ అని వేసుకుంటే మీకు కరెక్ట్గా మీకు తెలిసిపోతుంది చూడండి రెండు ఏడు ఒకటి ఒకటి ఎనిమిది ఓకే రెండు ఎంత వచ్చింది రెండు ఏడు ఒకటి తొమ్మిది రెండు అవునా కదండి పాయింట్ ఒకటి పెట్టాలి కాబట్టి ఏడు రెండు తొమ్మిది ఒకటి ఏడు పాయింట్ రెండు చూడండి కరెక్ట్గా వచ్చిందా సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు మీరు ఇలాగే స్మార్ట్గా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఎంత అవుతుంది అనేసి సో ఫైనల్గా మనకు ఈ స్టెప్లో అంటే ఈ ఫార్ములాకి సారీ ఫ్రెండ్స్ సో దీనికి మనం ఎంత వేసుకోవచ్చు అండి ఓవరాల్ గా వన్ పాయింట్ వన్ ఇక్కడ మనం వేసేసుకున్నాం ఇంటూ వన్ త్రీ ఫైవ్ జీరో అవునా కదండి అంటే ఈ పాయింట్ మనం కట్ చేసేసుకుందాం జీరో తీసేస్తే అంతే కదండి సో పాయింట్ మనం కట్ చేసేసుకుంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనం లెవెన్ వేసుకోవచ్చు సారీ ఈ జీరో కూడా తీసేద్దాం అవునా తో లెవెన్ వేసేసుకున్నాం సో లెవెన్ తో మీకు ఈజీగా చెప్పాను ఎలా చేయాలి జస్ట్ ఐదు ఐదు మూడు ఎంత ఎనిమిది మూడు ఒకటి ఎంత నాలుగు ఒకటి అంటే ఎంత వచ్చిందండి ఫైనల్ గా ఇక్కడ ఒకటి నాలుగు ఎనిమిది ఐదు అన్నది దీని ఆన్సర్ ప్లస్ చూడండి సెవెంటీ టూ పాయింట్ సెవెన్ టూ పర్సంటేజ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు మీకు పర్సంటేజ్ లో చెప్పారు మీరు ప్లీజ్ పర్సంటేజ్ లోకి వెళ్ళి చూడండి పర్సంటేజ్ ని ఎలాగ మీరు చేయాలనేది వన్ బై టూ అంటే ఎంతండి ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ వన్ బై త్రీ అంటే ఎంతండి థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సంటేజ్ అలాగే వన్ బై లెవెన్ అంటే ఎంతండి నైన్ పాయింట్ జీరో నైన్ పర్సంటేజ్ కాబట్టి మీరు చెచ్చుకోవచ్చు చేస్తు వన్ బై లెవెన్ అంటే లెవెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ కదా ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే పదకొండు తొమ్మిది అంతా తొంభై తొమ్మిది ఒకటి మిగులుతుంది పాయింట్ పెడుతున్నాం సున్నా పెడుతున్నాం అయినా సరిపోయి పోయి జీరో పెడుతున్నాం సున్నా మళ్ళీ తొమ్మిది పెడతాం మళ్ళీ తొంభై తొమ్మిది అర్థమైందా సో నైన్ పాయింట్ జీరో నైన్ సో ఈ సెవెంటీ టూ పాయింట్ జీరో నైన్ నైన్ పాయింట్ జీరో నైన్ ఇంటూ ఎనిమిది కింద వేసుకోవచ్చు అండి అవునా కదా ఎనిమిది వందల అంతా డెబ్బై రెండు పాయింట్ ఎనిమిది వందల అంతా డెబ్బై రెండు వచ్చింది కదండి సో ఈ తొమ్మిది పాయింట్ జీరో నైన్ జీరో నైన్ ఏమైనా వేసుకోవచ్చు ఎనిమిది ఇంటూ తొమ్మిది పాయింట్ జీరో నైన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత అండి వన్ బై లెవెన్ అంటే ఏంటండి ఎయిట్ బై లెవెన్ అన్నది యాక్చువల్ గా సెవెంటీ టూ పాయింట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మీరు ప్లీజ్ మగ్గప్ చేసుకోండి గుర్తుంచుకోండి కంటస్ పెట్టుకోండి సెవెంటీ టూ పాయింట్ వన్ టూ అంటే ఎయిట్ బై లెవెన్ వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇంటూ ఫోర్ టూ నైన్ ప్లస్ పర్సంటేజ్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓకే వన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ ఫ్రెండ్స్ ఈ స్టెప్ మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్పి వేస్తున్నాను అదర్వైజ్ ఈ స్టెప్ మీరు వేయాల్సి వస్తున్నారు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ మీరు రీప్లే చేసుకోవచ్చు ఎయిట్ బై లెవెన్ అని చెప్పేసి అండ్ లెవెన్ తోటి నాలుగు పదకొండు మూడు ముప్పై తొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది పదకొండు తొమ్మిదిలు అంతే కదండి అంటే లెవెన్ తోటి ముప్పై తొమ్మిదిలు పోతుంది అవునా కదా సో ఇది కూడా మీరు ఇక్కడే చేసుకోవచ్చు ఎలాగ చేయొచ్చు ఎనిమిది ఇంటూ ఫార్టీ మైనస్ వన్ కింద వేసుకుంటాం ఎనిమిది నాలుగు ఎంత అండి
సో ఇక్కడ మైనస్ గా మైనస్ అరవై ఐదు మిగులుతుంది అవునా కదా ప్లస్ మూడు వేల ఏడు వందలు మిగులుతుంది అవునా కదండి ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో అవునా కదా సో అరవై ఐదు కూడా తీసేస్తే ఎంత ఉంటుంది మూడు ఆరు మూడు ఐదు అవునా సో ఎక్స్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో చూడండి మీరు గమనించండి దీన్ని మీరు మీరు ఎలా వేసుకోవచ్చు బై హండ్రెడ్ అని వేసుకోవచ్చు కదా అంటే మూడు ఆరు మూడు ఐదు ఇంటూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై వన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో అవునా కదా జీరో జీరో కట్ అయిపోతుంది సో ఈ జీరో ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి పద్నాలుగుని పద్నాలుగు వందల యాభై నాలుగుని టెన్ టైమ్స్ టెన్ పర్సంటేజ్ అంటే ఎంత ఓకే పద్నాలుగు వందల యాభై నాలుగు టెన్ పర్సంటేజ్ అంట ఓకే ఇక్కడ మనం జీరో వేసుకుందాం మనం ఇప్పుడు కట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీకు ఈజీగా ఉండడానికని మనం చేద్దాం ఓకే ఏం చేద్దాం ఇక్కడ మనం జీరో ఉంచుకుందాం ఓకే హండ్రెడ్ అలాగే ఉంచుకుందాం సో టెన్ పర్సెంట్ ఎంత అండి వన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ అవునా అదే ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అయితే ఎంత డబల్ కదా ఎంత రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది దీనికి ఓకే ఎంత దగ్గర దగ్గరలో మూడు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఐదు కదా మనకు కావాలి రెండు వేల తొమ్మిది వందల ఎనిమిది తీసేస్తే ఎంత అవుతుందండి ఐదు నుంచి ఎంత తీస్తే ఎంత ఏడు రెండు పదిహేను పదహారులో నుంచి తొమ్మిది తీస్తే ఎంత అండి ఏడు ఏడు వందల ఇరవై ఏడు జస్ట్ చూడండి ఏడు వందల ఇరవై ఏడు పద్నాలుగు వందల యాభై నాలుగులో పద్నాలుగు వందల యాభై నాలుగులోని ఏ ఆఫ్ కదండి రెండు ఒకటి రెండు ఏళ్ళు రెండు 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 ఓకే రెండు ఏళ్ళు పద్నాలుగు సరిపోయింది కదా అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ కదా ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏడు వందల ఇరవై ఏడు అంటే ఏంటండి ఇరవై ప్లస్ ఐదు పర్సెంట్ అంటే ఎంతండి దీనికి కరెక్ట్ గా ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అవునా కదండి అవునా సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అన్నది ఆన్సర్ అవుతుంది ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ కొద్ది టైం పడుతుంది బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు అండ్ టైం కూడా సేవ్ చేయొచ్చు చెప్తున్నాను చూడండి ఎంత ఈజీగా చేయ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఏదైతే ఈజీగా చేయగలరో చూడండి చూడండి మనకి ఎందాలే చెప్పాను వన్ పాయింట్ టూ ఎంత వన్ పాయింట్ త్రీ ఎంత వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత అని వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎంత ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అవునా కదండి ఇవన్నీ మీరు మగ్గప్ చేసుకోండి ఓకే చూడండి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంతండి వన్ బై ఫోర్ కదా ఇక్కడ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత వన్ బై ఎయిట్ కదా సో ఎనిమిది ఓట్ల ఎంత ఎనిమిది నాలుగు నాలుగు ఓట్ల ఎంత నాలుగు రెండు ఎనిమిది నాలుగు నాలుగు పదహారు సో ఇది మైనస్ కదండి మైనస్ నాలుగు తీసేస్తే ఎంత మిగులుతుంది అంటే మైనస్ ఇరవై ఎక్కడ మిగులుతుంది ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది అంతా ఏంటి రెండు వందల ఇరవై ఐదు నైన్టీ టూ పర్సెంట్ దీన్ని నేను టూ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ నైన్టీ టూ అని వేసుకోవచ్చా అవునా కదండి ఎలాగ వేసుకున్నా ఒకటే ఏ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు బి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏ ఇది మీకు మీకు నేను పర్సంటేజ్ లో చెప్పాను ఓకే సో ఇప్పుడు తొంభై రెండుకి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత అండి తొంభై రెండుకి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే తొంభై రెండు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే నూట ఎనభై నాలుగు అవునా కదా సో నూట ఎనభై నాలుగు ప్లస్ ఇరవై ఐదు పర్సెంటేజ్ ఎంత అండి బై ఫోర్ చేసేలా అంతే కదండి తొంభై రెండులో బై ఫోర్ చేసేస్తే ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ ఎంత నాలుగు వేలు ఎనిమిది నాలుగు మూడు పన్నెండు అంటే ఇరవై మూడు ఇరవై మూడుకి ఇరవై మూడుకి ఇరవై పోయింది అనుకోండి ఎంత మిగులుతుంది మూడు మూడు మిగులుతుంది అంటే నూట ఎనభై నాలుగు ప్లస్ మూడు ఎంత అండి నూట ఎనభై ఏడు అన్నది ఆన్సర్ అవుతుంది ఐ హోప్ ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైంది కానీ చూడండి మీరు రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయగానే మీకు థర్డ్ ప్రాబ్లం చూడండి ఎంత ఈజీగా అనిపించిందో మీకు అవునా కదా ఫ్రెండ్స్ మీకు వీడియోగా నచ్చినట్టు అయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మధ్యలో చెప్తున్నా మనం ఏమనుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా చిన్న ట్రిక్ మీరు చాలా కరెక్ట్ గా చేస్తే మీరు చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు అప్రోచ్ ఓకే స్మార్ట్ అప్రోచ్ అనేది ఉండాలి మీరు ఓకే వచ్చింది కదా నేను మల్టీప్లై చేసేస్తాను డివిజన్ చేసేస్తాను అంటే అవ్వదు మీరు ఎంత ఈజీగా టైం సేవ్ చేయగలరో అంత బాగా సైన్ చేయదు చూడండి మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను దీన్ని మనం ఏమని వేసుకోవచ్చు చెప్పండి ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ త్రీ ఎయిట్ 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 అని వేసుకోవచ్చు కదా ఎందుకంటే చెప్పండి ఈ పాయింట్ మనం ఇక్కడ తీసుకొచ్చు అంతే ఓకే ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా పర్సెంటేజ్ సో దీన్ని ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ని నేను ఏమని వేసుకోవచ్చు చూడండి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అవునా కదండి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇంటూ సెవెన్ మీరు చూడండి ఏడు ఐదు ముప్పై ఐదు ఐదు మూడు ఏడు ఐదు ప
సో ఇది మీరు బాగా గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ మనకి ఏం తెలిసింది ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు సెవెన్ బై ఎయిట్ అంటే ఈ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ నేను డైరెక్ట్గా పర్సెంటేజ్ని సెవెన్ బై ఎయిట్ ఇంటూ మూడు ఎనిమిది 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 వేసుకోవచ్చు కదా తొద్దిన చూడండి మూడు మూడు ఎనిమిది మూడు నాల్ మూడు ఎనిమిది వచ్చి నాలుగు ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు అవునా కదండి అరవై ఎనిమిది మిగిలింది ఎనిమిది ఎనిమిది అరవై నాలుగు ప్లస్ నలభై ఎనిమిది ఎనిమిది ఆరు నలభై ఎనిమిది అవునా కదండి తో ఎంత వచ్చిందండి ఏడు ఎంటు నాలుగు వందల ఎనభై ఆరు అవునా అవునా కదండి ఏడు ఇంటు నాలుగు వందల ఎనభై ఆరు దీన్ని అలాగే వేసుకోండి ఏడు ఇంటు నాలుగు వందల ఎనభై ఆరు ముందు ఎక్కడ చూడండి ఏం వచ్చింది నాలుగు వందల అరవై రెండు ఇంటు ఆరు ఈజ్క్వల్ టు ఎక్స్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఫోర్ టు జీరో జీరో అవునా కదండి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మీకు మీరు డైరెక్ట్గా మల్టీప్లై చేస్తారనుకోండి మీకు చాలా టైం పట్టేస్తుంది అది ఇప్పుడు చూడండి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి లేదా చూడండి ఏదండి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ చూడండి ఏడు ఓకే ఇక్కడ ఉంది ఏడు నాలుగు నలభై రెండు ప్లస్ ఐఎస్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ కూడా ఏడు నలభై రెండు అంటే ఏడు పోతుంది ఈ చూడండి ఏడు ఏడు ఆరు నలభై రెండు ఎగైన్ ఏడు ఆరు నలభై రెండు నేను చూడండి ఏడు ఆరు నలభై రెండు ఇక్కడ ఆరు వందలు మిగిలింది చూడండి ఎగైన్ ఇంకా కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా ఎస్ ఉన్నాయి చూడండి ఆరుతో పోతుంది కదండి ఆరు ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది ఆరు ఒకటి అవునా కదా ఆరు ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది ఆరు పదకొండ్లు ఓకే ఆరు వందలు తో ఎక్స్ పర్సంటేజ్ బై హండ్రెడ్ అంటే మీరు ఏమని చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ బై ఓకే ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అవునా కదండి ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అవునా కదా సో ఇప్పుడు ఎయిటీ వన్ మైనస్ అరవై ఆరు కదండి అరవై ఆరు పదకొండు ఆరులు ఎంత అరవై ఆరు ఓకే పదకొండు ఆరులు ఎంత అండి అరవై ఆరు ఓకే ఎనభై ఆరులో నుంచి అరవై ఆరు తీసేయండి ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా ముందు పదకొండు ఆరు తీస్తే ఎంత ఐదు ఏడు ఆరు తీస్తే పదిహేను అంటే పదిహేను ఈ జీరో జీరో పోతుంది అంటే ఎక్స్ అన్నది పదిహేను అనమాట అంటే ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది పదిహేను ఎక్స్ అంటే పదిహేను అంటే పదిహేను పర్సెంటేజ్ మనకి ఆన్సర్ అన్నది ఓకే ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా మీకు జస్ట్ స్మార్ట్గా అప్రోచ్ అవ్వాలి మీరు ముందు కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి లేదు చూడండి అప్పుడే మీకు లేదంటే మీరు థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఇస్తే ఏమైనా సెవెంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ వన్ నైన్ జీరో ఉంది అంటే ఇదండి నైన్టీన్ మల్టిపుల్ నైన్టీన్ టెన్స్ అలాగే వన్ సెవెంటీ వన్ ఉంది మీరు పాయింట్ తర్వాత చూసుకోండి పాయింట్స్ అనేది మీరు తర్వాత చూసుకోవచ్చు వన్ సెవెంటీ వన్ అంటే ఎంతండి వన్ సెవెంటీ వన్ అంటే ఎంతండి పంతొమ్మిది ఇంటూ తొమ్మిది అవునా కదా మీరు ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ టేబుల్ అనేది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి పంతొమ్మిది టేబుల్ ఓకే వన్ టు ట్వంటీ టేబుల్స్ మీకు గుర్తుండాలి అలాగే పంతొమ్మిది ఇంటూ ఏడు వన్ నూట ముప్పై మూడు అవునా కదా సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఏమని వేసుకుంటానంటే వన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ ఇది చూడండి ఈ జీరో కట్ చేసుకుంటాను పాయింట్ పోద్ది ఇక్కడ జీరో కట్ చేసుకుంటాను ఈ పాయింట్ పోద్ది అవునా కదా సో ఎంత మిగిలింది వన్ సెవెంటీ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ నేను అక్కడ వేసుకోవచ్చా ఎందుకంటే పర్సంటేజ్ కదా సేమ్ అలాగే వన్ థర్టీ త్రీ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ వేసుకోవచ్చా అలాగే ఎక్స్ బై ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ నైంటీ బై హండ్రెడ్ వేసుకోవచ్చా హండ్రెడ్ పోతుంది హండ్రెడ్ పోతుంది హండ్రెడ్ పోతుంది అవునా కదా పంతొమ్మిది పదులు అవునా కదా పంతొమ్మిది తొమ్మిదులు పంతొమ్మిది ఏళ్ళు చూడండి తొమ్మిది ఇంటూ ఇరవై ఇరవై ఐదు ఎంత అండి రెండు వందల ఇరవై ఐదు ప్లస్ ఏడు ఇంటూ ముప్పై ఐదు అంటే ఏడు ముప్పై ఐదు ఐదు మూడు ఏడు మూడు ఇరవై ఒకటి మూడు ఇరవై నాలుగు ఓకే ఈజ్క్వల్ టు టెన్ ఎక్స్ అవునా కదా ఈ రెండు ఎంత అండి రెండు వందల నలభై ఐదు ఇరవై ఐదు ఎంత డెబ్బై రెండు సారీ నాలుగు వందల డెబ్బై ఫ్రెండ్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు నాలుగు వందల డెబ్బై అవునా కదా నాలుగు వందల డెబ్బై ఈజ్క్వల్ టు ఎక్స్ అంటే నాలుగు వందల డెబ్బై అంటే టెన్ ఎక్స్ కదండి కిందకి వచ్చి జీరో జీరో అయిపోతే జీరో జీరో కట్ అయిపోతే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ సెవెన్ అంటే ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ అనేది ఆన్సర్ ఐ హోప్ ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఎలా చేయాలో మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ కమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సింప్లికేషన్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ టు టెన్ మార్క్స్ వస్తాయి సో ప్లీజ్ చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ 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 కాన్సన్ట్రేట్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఓకే ప్రాక్టీస్ చేయండి అర్థమైందా రేపు మళ్ళీ వేరే వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటివరకు హ్యావ్ ఏ నైస్ డే బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్